De Vivian Mayer ya hemos hablado en este canal hace ya bastante tiempo, por eso si quieres saber más en la caja de descripción de este vídeo te voy a enlazar el vídeo original, pero en este vídeo vamos a hacer como un pequeño resumen retomando la serie en la que os hablaba de esas cinco lecciones por lo menos que he aprendido de diferentes grandes fotógrafos y en este caso Vivian Mayer no va a ser menos. La primera lección que aprendí de Vivian Mayer sin ninguna duda es que debemos mostrar nuestro trabajo. Porque, bueno, todos sabéis la, o conocéis la historia de Vivian Mayer. Vivian Mayer era una niñera, trabajaba de ello, era una persona que no se dedicó a la fotografía y que básicamente lo que era era su pasión. Pero digamos que nunca enseñó sus fotografías, nunca tuvo ese afán de mostrar su trabajo. Y fue gracias a un, un coleccionista que en una subasta compró una serie de, de cajas en donde estaban los, eh, los eh, negativos y todo el material fotográfico que había dejado Vivian Mayer tras su muerte. Esta persona cuando vio la calidad fotográfica de lo que tenía entre manos, pues empezó a, eh, a, digamos que, a poner en valor y a hacer pública toda la obra de Vivian Mayer. Si nos ponemos a pensar cuántas posibilidades reales hubiéramos tenido de descubrir esas grandes fotografías y de que ahora pues, eh, conociéramos a esta gran autora de la fotografía de calle. En realidad nosotros también tenemos que pensar eso. Ahora tenemos unos medios espectaculares. Nunca en la historia hemos tenido tantas ventanas con las cuales abrir y mostrar nuestro trabajo. Por supuesto, no tenemos que buscar tampoco la fama, no tenemos que buscar nada más que simplemente pues, el orgullo de mostrar lo que hacemos, lo que nos gusta, lo que nos define y lo que nos da un poquito de esa chispa creativa que nos hace avanzar en nuestro camino de la fotografía. Por eso yo desde luego os animo a que os creéis una página web a modo de portfolio, a que curéis muy bien un perfil de Instagram, de Flickr, de una red social, la que queráis, para mostrar vuestro mejor trabajo o el trabajo en suma que os defina como personas creativas y como fotógrafos. Segunda lección, Vivian Mayer llevaba siempre la cámara encima, ya hemos dicho, trabajaba como niñera y tenía que hacer diferentes recados, tenía que acompañar a los niños, dar paseos, era su trabajo. Lo que hacía Vivian Mayer era llevarse siempre la cámara y aprovechar la circunstancia para seguir fotografiando, para, digamos que, inmovirse en el ambiente de la ciudad y fotografiar. Utilizaba también, por supuesto, como modelos a los, eh, a los niños que cuidaba y también pues, a toda la gente que pasaba alrededor. Al final, nosotros nos tenemos que llevar la lección de que si queremos avanzar en la fotografía, tenemos que hacer fotos. Y esto muchas veces, a veces, choca con todo esto que estamos haciendo en YouTube y tal, ¿no? Que estamos invirtiendo nuestro tiempo en canales de YouTube, en leer muchas cosas sobre fotografía, en investigar muchas cosas sobre cámaras, cámara nueva, cámara objetivo no sé qué, pero nos olvidamos de que lo importante realmente en la fotografía es hacer fotos para seguir creciendo y seguir eh, avanzando en nuestro camino. La tercera lección es a investigar el autorretrato. Una de las grandes cualidades que tenía la fotografía de Vivian Mayer fue el encontrar cómo investigaba y cómo, cómo experimentaba con el tema del autorretrato. Se han encontrado muchas fotografías de ella, en las cuales, pues unas mejores o peores, pero realizaba un, una experimentación y un, y un trabajo en el, en el retrato a sí misma de una manera, pues la verdad es que muy interesante, cómo componía, cómo utilizaba los espejos, cómo utilizaba los reflejos, eh, las formas, las geometrías, los encuadres... Al final, lo que conseguía era retratarse a sí misma y hacer que nosotros, desde fuera, como espectadores, conociéramos un poquito más del de alma del artista, que al final es lo que consigue el autorretrato, meternos dentro de la intimidad del propio ser creativo de, en este caso, eh, la fotógrafa. Cuarta lección, la constancia, la constancia y el trabajo por bandera. Vivian Mayer no hizo más que fotografiar en su tiempo libre, cuando podía, cuando lo necesitaba. Era fotografiar, fotografiar y fotografiar. Casi de una manera compulsiva. Y de hecho, uno de los problemas que ella tuvo en vida es que no pudo asumir el coste que le supuso el, 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 la cantidad de trabajo que ella era capaz de sacar. Porque al final, eh, no olvidemos que era una época en la que el dinero, pues bueno, no, no es que fuera muy floreciente para ella y que por supuesto pues tenía mucho trabajo eh, sin poder revelarse es decir que realmente ella ni siquiera llegó a ver muchas de las fotografías que llegó a tomar porque no pudo económicamente hacerse cargo de, de ello y fue John Maloff entre otros por los que al final tuvieron que sacar todo ese trabajo eh, a la luz en este caso Claro, nosotros al final lo que nos podemos llevar de esto es que, volviendo un poquito al tema de llevar la cámara encima siempre que podamos y fotografiar mucho para poder avanzar, es que la constancia es muy importante. Al final ella lo que hizo fue elegir un tema, elegir un escenario 
y casi obsesivamente trabajar en él. ¿no? En este caso ella era la ciudad, eran las sinergias que se producían entre los diferentes elementos y también los individuos y cómo ella buscaba un poquito el alma de la, de la gente en esas fotografías. Nosotros creo que si nos gusta la fotografía y de verdad queremos avanzar y, y crecer, ni siquiera llegar a nada, simplemente crecer y crecer y crecer para digamos que sentirnos bien con lo que nosotros estamos haciendo y realmente pues sentirnos orgullosos de nuestra propia fotografía, yo creo que es muy importante el tema de la constancia, de crear un cuerpo de obra, de seguir fotografiando, de no mirar lo que hemos hecho en un par de meses, sino que alargarnos un poquito, ser constantes a lo largo del tiempo. Al final la fotografía, como siempre decimos, no es un sprint, eh, es un maratón, entonces al final tenemos que ser conscientes de ello y que para ganar un maratón, o al menos tener un buen puesto, pues tenemos que ser constantes y llevar un ritmo fijo. Y quinta lección, la humildad. Eh, hemos dicho que por circunstancias Vivian Mayer pues no, no buscó tampoco la, la fama. Ella fotografiaba por su pasión, porque era lo que le gustaba, lo que le motivaba, lo que le hacía seguir adelante, lo que eh, era un respiro creativo a, a su vida, que era una vida eh, obrera normal y corriente, pero que al final la fotografía era lo que pues bueno, le, le, le hacía feliz. ¿no? Nosotros al final creo que muchas veces con la exposición a internet, con la búsqueda de la aceptación, con lo, la búsqueda del like, pues bueno, del me gusta, realmente creo que, que hay ciertos problemas para mucha gente, ¿no? Al final, cuando nosotros mostramos una fotografía, esperamos que guste a todo el mundo y no puede ser así nunca, es imposible. Al final nosotros, cuando mostramos nuestras fotografías, eh, estamos enfrentando nuestra sensibilidad con la sensibilidad de la gente que va a verla y muchas veces pues no encaja porque cada uno pues tenemos la nuestra. Muchas veces sí y es una maravilla y, y, y da gusto y, y muy bien, pero no siempre pues, tiene por qué ser así, sobre todo cuando experimentamos mucho más y cuando buscamos algo diferente. Vivian Mayer vivió con humildad, trabajó con humildad, igual que otros grandes fotógrafos como por ejemplo Saul Leiter, que era una persona que cambió para mí personalmente el mundo de la de la fotografía de calle y que experimentó de una manera que no se había hecho y que era una persona totalmente humilde y para ello pues podéis ver también os voy a dejar enlazado eh, vídeos que ya he hecho sobre Saul Later ¿no? y también podéis ver por ahí por internet un montón de entrevistas que se le hicieron en vida y veréis que era una persona que no se daba el crédito que realmente luego todo el mundo le hemos dado porque Creo que al final cuando nosotros decimos somos grandes fotógrafos, nosotros somos muy buenos, es que somos muy buenos, es que nuestra fotografía es maravillosa. Creo que tenemos que parar un poquitito, porque no sé si puede ser así o no, pero realmente no creo que seamos nosotros los que tenemos que ensalzarnos a nosotros mismos. Creo que, que si acaso tienen que ser los demás. Eh, nosotros tenemos que mantenernos en un en una estado un poquito más humilde porque realmente si ahora que tenemos internet y que podemos acceder a un montón de digamos que trabajos de un montón de personas y fotógrafos y fotógrafas de todo el mundo creo que nos podemos dar cuenta que ni somos los mejores del mundo ni nuestras fotografías están en el nivel top del mundo porque siempre va a haber alguien que nos asombre y que pensemos que madre mía cómo es capaz de hacer esto que yo no puedo ¿no? Entonces creo que hay que mantener los pies siempre en la tierra eh, y, y creo que es, la, es una de las claves que nos da Vivian Mayer para seguir además creciendo como, como el, creativamente, ¿no? como fotógrafos. Porque desde luego el que se cree que es ya el mejor del mundo y la quinta esencia de la fotografía, pues qué pena, ¿no? porque ya no va a poder seguir aprendiendo. Bueno, no os olvidéis que en robertomasfoto.com ya tenéis publicados los próximos talleres fotográficos, los workshops de fotografía de calle y de composición fotográfica en la ciudad que vamos a realizar en las próximas semanas. Por supuesto, si no podéis venir, si no estáis en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, etc., bueno, pues no os preocupéis, tenemos los cursos online y también en mi libro, Fotografía Caótica. Eh, espero que os haya entretenido este vídeo, que os haya resultado práctico, útil. A mí me vais a encontrar en mi perfil de Instagram con mis propias fotos en arroba robertomasf os invito a que me sigáis si os gusta lo que veis y por supuesto que os suscribáis a este canal, que le deis a me gusta, que lo compartáis y nosotros nos vemos en robertomasfoto.com y la semana que viene con mucho más fotografía.